Hello friends, welcome to all of you and have a nice day. Friends, in today's session, we have to discuss about the Breach Course Activity 22. With that, Mr. Anu, today's lecture will be on Breach Course Module Day 22 study. So friends, let's concentrate on our today's topic. Pa, subunit ahe aapla algebraic identities. Algebraic identities is kahi identity kya hote aate aapan day 21 madhe study ke liye mark cha lecture la. त्याच्या पुढच्या ज्या अल्जेब्रिक आयडेंटिटीज आहेत त्या आज आपण इथे स्टडी करणार आहोत त्यातली पण तिसरी आयडेंटिटी आहे मी मागाशी सांगितल्याप्रमाणे दोन आपण मागच्या लेक्चरला स्टडी केलं होतं काय आहे ती लक्षात घ्या a plus b into a minus b is equal to a square minus b square म्हणजे पहा हा आयडेंटिटीचा एक्सपान्शनचा जो फॉर्म्युला आहे याचा आपण प्रत्यक्ष अभ्यास केलेला आहे स्टँडर्ड 8 मध्ये म्हणजे a plus b into a minus b या दोन्ही ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर आपल्याला फायनल आन्सर मिळतं a square minus b square सो याच्यावर आधारित उदाहरण आहे आपल्याला आज सोडवायचे आहे एक्झरसाइज मध्ये सेकंड आयडेंटिटी काय लक्षात घ्या a plus b plus c ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर plus b स्क्वेअर plus c स्क्वेअर plus 2ab plus 2bc plus 2ca म्हणजे पहा तीन पदांचा बेरजेचा वर्ग आपल्याला काढायचा असेल तर त्यावेळेस त्यांचा विस्तार आपण असा करतो की फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग अधिक तिसऱ्या पदाचा वर्ग नंतर पहिल्या दोन पदांच्या गुणाकारांची दुप्पट नंतर दुसऱ्या दोन पदांच्या गुणाकारांची दुप्पट नंतर तिसऱ्या आणि पहिल्या पदांच्या गुणाकारांची दुप्पट या पद्धतीने या विस्तार सूत्राचा उपयोग करून या आयडेंटिटीज एक्सपान्शन फॉर्म्युल्याचा उपयोग करून आपल्याला एक्झरसाइज मध्ये दिलेले जे प्रश्न असतील ते पण सोडवायचे नेक्स्ट आयडेंटिटी काय आहे पा हि थर्ड आयडेंटिटी दी हि फोर्थ आता फिफ्थ आयडेंटिटी काय आहे लक्षात घ्या x a x b म्हणजे पा पहिलं पद हे सामायिक असेल म्हणजे कॉमन असेल सारखं असेल आणि दुसरं पद जर बदललेलं असेल तर त्यावेळेस त्या दोन कंसांचा गुणाकार करताना त्याचे एक्सपान्शन कसे येतं तर लक्षात घ्या x a x b असेल तर त्यावेळेस हे जे कॉमन टर्म असते म्हणजे सामायिक जी असते दोघांमध्ये सारखी असणारी तिचा आपण स्क्वेअर करतो म्हणजे x2 प्लस या दोन्ही दुसरे पद जे आहेत दुसऱ्या दोन्ही कंसातील त्यांची बेरीज गुणिला यांचं सामायिक पद जे असतं म्हणजे सारखं असणार ते म्हणजे x प्लस दोन्ही दुसऱ्या पदांचा गुणाकार म्हणजे a b म्हणजे या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो की x a x b याचं जे एक्सपान्शन आहे ते असं आहे पा x a x b x2 a b x a b या पद्धतीने या तीनही आयडेंटिटीजचा आपल्याला यूज करून एक्सपान्शनचे एग्जांपल सोडवायचे आहेत सो दॅट फ्रेंड्स हे तुम्हाला नोट डाउन करणं गरजेचं आहे ते आपल्या ऍक्टिव्हिटी बुक मध्ये लिहिण्यासाठी याचा एक स्क्रीनशॉट घेऊन टाका टेक अ स्क्रीनशॉट विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये एक्झरसाइज आपण आता स्टडी करणार आहोत पा एक्झरसाइज मध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला दिलेला आहे काय आहे पाहूया क्वेश्चन फर्स्ट आहे आजच्या एक्झरसाइज चा तो म्हणजे फॅक्टराइज n2 b2 असं म्हटलं आहे पा फॅक्टराइज फॅक्टराइज n2 b2 ओके विद्यार्थी मित्रांनो सो याच्यासाठी आपल्याला जी आयडेंटिटीज यूज करायची आहे ती अशी असेल आपली a2 b2 जी पहिली आयडेंटिटी आपण वाईस वर्सा यूज केली होती की a b a b a2 b2 त्याचा यूज आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे सो पा n2 p2 या ठिकाणी आपण म्हणू बाय यूजिंग आयडेंटिटी आयडेंटिटी कोणती आयडेंटिटी या ठिकाणी आपण वापरणार आहे तर ती आहे a2 b2 a b a b आपण फॉर्म्युला असा स्टडी केला की a b a b a2 b2 आणि जर आपल्याला a2 b2 दिला असेल तर त्याला आपल्याला फॅक्टराइज करायचं असेल तर ते आपण a b a b या माध्यमातून करतो सो फ्रेंड्स त्या ठिकाणी पा n2 p2 आहे तर याचे फॅक्टर्स काय येतील पा n2 p2 
म्हणजे पहिल्या संख्येचा वर्ग एका संख्येचा वर्ग वजा दुसऱ्या संख्येचा वर्ग असेल तर पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये त्या दोन्ही संख्यांची बेरीज म्हणजे एन प्लस पी आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये त्या दोन्ही संख्यांची वजा बाकी म्हणजे एन मायनस पी या ठिकाणी हे जे फॅक्टर आहे ते मागे पुढे लिहिले तरी काही फरक पडत नाही म्हणजे एन मायनस पी इंटू एन प्लस पी असं लिहिलं तरीही काही फरक नाहीये विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने आपण एन स्क्वेअर मायनस पी स्क्वेअर याचे फॅक्टर फाइंड आउट केले आहेत ते आहेत एन प्लस पी एन एन मायनस पी ओके पीपल गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड आहे पा असं म्हटलंय आपल्याला एक्सपांड एम मायनस फोर इंटू एम प्लस सिक्स एक्सपांड एम मायनस फोर इंटू एम प्लस सिक्स म्हणजे एम मायनस फोर आणि एम प्लस सिक्स याला आपल्याला एक्सपांड करायचंय बाय युझिंग द फॉर्म्युला एम मायनस फोर इंटू एम प्लस सिक्स हे आपल्याला फॅक्टराईज करायचं आहे इथे म्हणून मग आपण बाय युझिंग आयडेंटिटी कोणती आयडेंटिटी आपण या ठिकाणी वापरणार तर लक्षात घ्या बाय युझिंग आयडेंटिटी आहे आपली एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आता ही आयडेंटिटी काय लक्षात घ्या जर दिलेल्या दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला काढायचं सांगितलं असेल आणि त्याच्यात फर्स्ट टर्म जी आहे ती सेम असेल तर त्यावेळेस आपण ही आयडेंटिटी युज करतो सेकंड टर्म डिफरंट असेल तर पहा या ठिकाणी यम ही फर्स्ट टर्म दोन्ही ब्रॅकेट मधली सेम आहे आणि मायनस फोर प्लस सिक्स या दोन्ही टर्म डिफरंट आहेत म्हणून आपण एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हा फॉर्म्युला युज करणार जिथे फर्स्ट टर्म सेम आहे आणि दोन्ही टर्म जे आहेत दुसऱ्या त्या दोन्ही ब्रॅकेट मधील ते डिफरंट आहेत सो हा फॉर्म्युला आपला असा आहे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर म्हणजेच एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस दोन्ही टर्म दोन्ही ब्रॅकेट मधील दुसऱ्या टर्मची ऍडिशन म्हणजे या ठिकाणी एक्स प्लस सॉरी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हा फॉर्म्युला आहे आपला आयडेंटिटीजचा जो आपण आता स्टडी केला की आयडेंटिटीज एक्सपान्शन मधील सिक्स आयडेंटिटी जी होती ती आपण अभ्यासली सॉरी फिफ्थ आयडेंटिटी ती या पद्धतीची होती एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी ओके आता या फॉर्म्युलाचं यूज करून आपण याला कसं एक्सपांड करू शकतो लक्षात घ्या यम मायनस फोर इंटू यम प्लस सिक्स पा सो काय केलं इथे फर्स्ट टर्म जी आहे दोन्ही ब्रॅकेट मध्ये त्याचा स्क्वेअर केला इथं दोन्ही ब्रॅकेट मध्ये फर्स्ट टर्म आहे यम सो यम चा स्क्वेअर प्लस दोन्ही ब्रॅकेट मधील सेकंड टर्म जे आहे त्यांचे ऍडिशन म्हणजे मायनस फोर प्लस सिक्स इंटू कॉमन असलेली टर्म दोघांमध्ये ती आहे यम इथे प्लस ए इंटू बी म्हणजे दोन्ही सेकंड टर्म जे आहे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे मायनस फोर इंटू सिक्स सो इथे येईल आपला मायनस फोर इंटू सिक्स ओके काय येईल लक्षात घे यम स्क्वेअर ओके आता मायनस फोर प्लस सिक्स तुम्हाला माहितीये दोन संख्या जर विरुद्ध चिन्ह असलेले असतील तर त्यावेळेस मोठ्या संख्येतून लहान संख्या करून मोठ्या संख्येचं चिन्ह देतो आपण सो सहा मधून चार गेले दोन म्हणजे सिक्स मायनस फोर इज टू ग्रेटर नंबरचं साईन प्लस आहे सो इथं प्लस टू इंटू यम दॅट इज टू यम आता इथे पहा मायनस फोर इंटू सिक्स एक नंबर मायनस आणि एक प्लस असेल तर त्यांचं मल्टिप्लिकेशन सुद्धा मायनस येतं मायनस इंटू प्लस मायनस सो या ठिकाणी मायनस फोर इंटू सिक्स झाला फोर सिक्स झा ट्वेंटी फोर किंवा सिक्स फोर झा ट्वेंटी फोर ओके या पद्धतीने एम मायनस फोर इंटू एम प्लस सिक्स याचं आपण एक्सपान्शन केलेलं आहे आन्सर मिळालेलं आहे आपल्याला एम स्क्वेअर प्लस टू एम मायनस ट्वेंटी फोर विद्यार्थी मित्रांनो हे तुम्हाला तुमच्या ऍक्टिव्हिटी बुक मध्ये लिहायचंय सो दॅट टेक अ स्क्रीनशॉट विद्यार्थी मित्रांनो एक्झरसाईज मधील पुढचा क्वेश्चन आहे आपला क्वेश्चन थ्री हा आहे लक्षात घ्या एक्सपांड यम प्लस यन मायनस टू ब्रॅकेट स्क्वेअर ओके सो यम प्लस यन मायनस टू ब्रॅकेट स्क्वेअर आपल्याला एक्सपान्शन करायचं आहे काय करणार त्यासाठी लक्षात घ्या यम प्लस यन मायनस टू ब्रॅकेट स्क्वेअर याला सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला जी प्रॉपर्टी युज करायची आयडेंटिटी ती लिहून घेऊया बाय युझिंग आयडेंटिटी आता आपण इथे कोणती आयडेंटिटी वापरणार वापरणार आहे तर लक्षात घ्या 
आइडेंटिटी आपण इथे यूज करणार आहोत ए प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअरची आता जर तीन संख्यांची ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन दिली असेल आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आपल्याला दिलेला असेल तर त्यावेळेस आपल्याला ही प्रॉपर्टी यूज करायची असते ए प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर सो याचं एक्सपान्शन काय आहे आपण स्टडी केलं आहे ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए या पद्धतीने आपण प्रॉपर्टी आयडेंटिटीची स्टडी केलेली आहे त्याच पद्धतीने आता हे एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहे सो काय पहा यम प्लस यन मायनस टू ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर दॅट इज यमचा स्क्वेअर सेकंड टर्मचा स्क्वेअर दॅट इज यनचा स्क्वेअर प्लस थर्ड टर्मचा स्क्वेअर म्हणजे मायनस टूचा स्क्वेअर नंतर आहे प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म दॅट इज यम इंटू यन ओके प्लस टू बी सी म्हणजेच टू इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म टू इंटू सेकंड टर्म आहे या ठिकाणी यन इंटू थर्ड टर्म आहे मायनस टू ओके प्लस टू सी ए म्हणजे टू इंटू सेकंड टर्म आहे मायनस टू सॉरी थर्ड टर्म जी आहे सीच्या जागेची ती आहे इथे मायनस टू इंटू एच्या जागेची टर्म आहे यम सो टू इंटू मायनस टू इंटू यम ओके यम आता हे आपल्याला या ठिकाणी सॉल्व्ह करायचं आहे सो काय होईल लक्षात घ्या यमचा स्क्वेअर यम स्क्वेअर प्लस यनचा स्क्वेअर यन स्क्वेअर प्लस मायनस टूचा स्क्वेअर निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर सुद्धा पॉझिटिव्ह असतो स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह सो टू मायनस टूचा स्क्वेअर इल फोर प्लस टू इंटू एम एन इल टू एम एन आता प्लस टू इंटू एन टू एन टू एन इंटू मायनस टू प्लस इंटू मायनस मायनस इल सो या ठिकाणी मायनस इल टू एन टू जा फोर एम मायनस फोर एन होईल या ठिकाणी फोर एम ओके नेक्स्ट टर्म काय लक्षात घ्या टू इंटू मायनस टू प्लस इंटू मायनस मायनस होईल टू टू जा फोर फोर इंटू एम दॅट इज फोर एम ओके विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या यम प्लस यन मायनस टू ब्रॅकेट स्क्वेअरचं या ठिकाणी एक्सपान्शन आपल्याला मिळालेलं आहे काय आलंय ते तर यम स्क्वेअर प्लस यन स्क्वेअर प्लस फोर प्लस टू एम एन मायनस फोर एन मायनस फोर एम विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने डे ट्वेंटी टू मध्ये दिलेले जे एक्झाम्पल्स होते एक्झरसाइज मधील डिपेंड्स ऑन द फॉर्म्युलाज ऑफ आयडेंटिटी एक्सपान्शन ते आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत या पद्धतीने तुम्हालाही आपल्या ऍक्टिव्हिटी बुक मध्ये एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत सो दॅट टेक अ स्क्रीनशॉट सो फ्रेंड्स या ठिकाणी थांबूया पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चरला पुढची ऍक्टिव्हिटी घेऊ म्हणजे डे ट्वेंटी थ्री घेऊ तुम्हाला आपला आजचा लेक्चर नक्की आवडला असेल आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि हो अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर तात्काळ सबस्क्राईब करा धन्यवाद